鬼子三分钟一趟，一会儿等这波鬼子过去，我们就冲过去。队长，三分钟足够了。把太准了，顶不住了，撤吧！你个孬货，我从来就没见你硬过。你现在撤好，就亏大了。弟兄们，皇军马上就赶到了，给我顶住！朱司令员，那还有几辆自行车，咱们骑车追他们，快！不会骑啊？那行，路说我来开道，你们跟着我。走，走，走。
守着这个路口，不要放过他们。那边有堵矮墙，可以走出去。我们是可以走，可是老吴同志怎么办？我们已经牺牲了这么多同志，不能再抛弃自己的战友了。别管我了，你们快撤！司令员，只要你能撤出去，我就是死了也值了。快撤！撤吧，司令员，快啊！是。我最近开敌人火力，你们趁机突围，回来！支持，我们现在已经是梦中之地了，调他。怕是过不去了，不管自己还剩多少子弹，记着，给自己留一发。三军，那那那不是我的枪，那是那杀虫子的枪。三军，好比八路。三军，别开枪，别开枪。Thank you. 
小江，你会开枪啊？我知道你是武工队的大伙，我是军分区的小鱼，朱司令派我到大村村摸摸情况，看看武工队有没有把首长送到安全地点。信息加的真好。哎，对了，刚才我听他们说，本本已经在大村村设下了埋伏，就等着抓你们武工队呢。啊，真的？那走啊，走走走，不不不，枪都收了，快，赶紧走，快！大伙，走走，我带你走到尽头，啊，走走。是啊，跟那是，走人多的来，杀他痛快。走，行，哎，对对，等等会儿，那什么，咱现在是武队的人啊，是吧？武队有规矩，行动的时候必须把脸蒙上。快啊，这行吗？啊，行行，就快快快。
，必须以最快的速度拿下这个路口。打要把孩子带出去，这是老马唯一的顾扰了。我能问问你丈夫到底是谁吗？他叫马德红。马德红哪儿的首长啊？他一直在日本华北军司令部情报中心的翻译室当主任，前年被鬼子杀了。我才知道他是八路军的人，代号穿山甲。穿山甲。你放心。就算我母部队整体都牺牲了，也会把你跟孩子救出去。我信。看着你们怎么把我和村子里人救出来，我就明白，老马为什么要加入八路军。排骨，封锁路口。杀的，好巧呢！你给我插上去！佳玉，佳玉。曾经报告说，你已经到位，你到位了吗？距离不到一百米，差一米也不叫到位。拔刀。不能向长官拔刀。你已经不是军人了，我也不是你的长官。我给你最后的机会，能挡我三刀，我饶你一条生路。凡凡，我跟你说过无数次，我的父亲。他没有把刀把传给我，你为什么不相信我？我真的不是关心鬼刀的传人。的确不是。你刚才说，大金牙的飞车队曾经拦截到了八路的司令。是的，你拦住。不赢，轮到他们了。
里，千万不能动。你就把你自己当成一块木头，一动都不许动。这是什么情况？你看到前面那个管子没有？这个是个平衡装置，里面有个小钢球，只要这个小钢球。到两边，任何一个钢片就会爆炸，这个院子就没了。大张，让我想想。数一二三，大家一起弄这个箱子。好，一、二、三，别动！咋了？下面这个箱子被钉死了。最精巧、最复杂的爆炸装置，上面这个箱子，只要发出任何的倾斜，任何一根弹簧，一位都可能会爆炸。而且，我还看到，定时器已经启动，就算能保持这个样子，一到时间也会爆炸。这是个魔鬼一样的高手，我,我挺不住了。你要再不走，可就真来不及了。别说了，我不会走的。这个傻狐狸，你是我见过的天底下最傻的笨蛋。我没听英雄。高队长说过，武工队不会丢下自己的兄弟。坚持住，队长马上就来了。别动。任何一根线，都有可能会爆炸。我不信，这都是引线。我知道，肯定有一根线是安全线，切断了就不会爆炸。可是我们并不知道，到底是哪一根线。他娘的，谁弄的这缺德玩意儿？你们咋才来呀？狐狸，你干嘛、啊？不是你想象那样。那啥样啊？想想别磨叽，赶紧走。队长。鬼子大部队要到了，我来的道上都听到了，卡车、摩托车都有。对对对对，走走走，快快走吧！你俩傻呀？我们要是能走，早走了。鬼子带着设立机关，一放手就炸了。啊啊！
队长，这股器官不是你能够想明白的。你赶紧带着大家火车，不要白白的搭上性命。这狗日的白面四郎，是设了个局等咱们呢。队长，你放心，我绝对不会让鬼子活捉的。队长，你快想想办法呀！别说话，王翠，你刚才的话再说一遍。我说。只要他们敢过来，我就跟他们同归于尽。我绝对不会让他们抓活的。我这猪脑子怎么没想到这一点呢？王翠啊，你的话提醒了我了。队长，你有办法了。既然鬼子想活捉咱们，那咱们就还有活路。队长，你这个办法是行不通的。不一定。你懂还是我懂啊？你不要逞强了，你这样会害死大家的。虽然我不懂炸药，可我懂鬼子的心理。如果他想炸死我们，你一碰箱子的时候就应该爆炸了，没时间等我们来。什么意思啊？我的意思是，他们想活捉我，所以才会设这么一个坑人的局，想把我们死死的耗在这儿。那又怎么样呢？能说明什么？呀，呀，够长了，够长，好，一把拴一个，顺出去。这说明你就算松了手，也会有几秒钟的缓冲，不会立刻爆炸。他们才有时间解除炸弹，活出我。这是想当然，胡猜乱猜。你这么说话就伤感情了，我这是合理分析，是吧，胡林？高风亮，我警告你，你这是在玩命。没时间扯淡了。现在开始，我说什么你们听什么。胡烈，你松手，我接着。队长，不行，我这个活我担着。执行命令，这我不走。高风亮。待会儿听我号令，用最快的速度把车拖出去。明了。啊！小刘，你干什么？看戏呢。出场请见。随时下队。是这么做，你快带同志们走，不要因为我全军覆没。对我来说，武工队死一个就是全军覆没。你这是感情用事，太不理性了。有一线希望，我就要叫你出去，这就是理性。你的心有领了，但是你也不用陪着我死。别愁眉了，谁想陪你死啊？是个炸药吗？我就不相信玩不过的。看你是疯了！队长，好了，我也好了。我数三下之后，立马拉车，完事卧倒隐蔽。听明白了吗？明白了。队长，你们小心点。准备。数完三下，你立刻放手。队长，对不起，我不应该违反命令，不该闯进来。现在说这个还有用吗？谁让你总是瞧不起我？我就是想证明给你看。我没有瞧不起你，我这人就这样，越是喜欢的，越没好话。说什么？你喜欢谁？现在不是说这话的时候。你要是再不说，可能
永远都没有机会说了。我没啥好说的。你说清楚了，我就听你的。你们女人就是麻烦。行，我说，我反正不讨厌你。高风亮，你能不能痛快点啊？你还不如个女人。到底对我什么看法、啊？我喜欢死你了，行了吧？没时间了，以后慢慢跟你说。高福亮，说话算话，听你的。大胡，队长磨叽啥呢？队长，快点啊！不好了，鬼子来了！队长，快点！抓不着活的了，好好找，一定要找到杨排长，这是我幽灵小队翻身的唯一机会。是。队长，这是个鸟蛋。鸟蛋紧张什么？要是让杨排长看见我们武工队这样，还不笑话我们？走，嗯，走。小鬼子，居然在小爷面前装武工队！不行！我运气这么好吗？武工队的神枪手。把枪扔掉，别乱动。你的枪再快，我们有五个人。哎、这波小鬼子可真够聪明的，假装什么都没发现就走。再折回来，有点意思。最后一次，把枪扔掉。很好。现在，把你的面罩摘掉。我倒要看看，让那么多人闻风丧胆的武功队神枪手，到底是长什么样。我们武功队有个规矩。被看到脸，要么我死，要么看到脸，必须死。那你就死吧，快！
下去不死也够呛了。还有一口气儿，此地不可久留，带着他一起走。张太，喂把小枪连我都知道，你不知道的多了。老孙的鞋里还藏着两把小枪，你信吗？他鞋里有子弹，就是我倒知道。车上的大伙跟鬼子看去了，这俩小子见到鬼子不要命，快走几步。是内秀。待会，教师たちは搬送する作戦を打。そこ、上司しておりなので、まあ自分の手、軽装しだろ。どうしろ。もう一度聞く。援護。古代内度、合計するんだ。他の剣を抜くけど、けどもその。この日、日本の作戦古代だ。それは近いよ。最高剣を。恩公，苦待那一刀，托哥哥。你他妈这老实在背不动了，把他放下。
ういうにならない俺たちの事務所は体をめっちゃしたわけだ田中さん田中さん失格決勝やかしいな、くんたろ田中さん田中さん失格決勝俺、差不多就行了别再把自个儿哭死了ロシアでさ、ああ、出とけぞ、ケロ、行こうな、タナヤは鉄車を持ってた、タナケさ、眼泪已经够呛了、再眼就过了。タナケさ、タナケさ、ちっかけろ、タナケさんだ、彼らの戦功状はなかなかいいな。海軍、伊藤、助け。可以，还有个，哎，队长，唐太君一过来了。老师，先干掉那个军官。他死定了。我太死了，不公开。小子给，你不要变了。狗日的，一直在装死。打。看那个啥？现在那个包是我哭死的，给我抓活的，绑了他的腿，绑了他的舌头。嘿，司机长，交上这个机枪手。
，我脑袋现在已经不在了。杨班长，你那刀快，悠着点儿。杨班长砍树的刀法，你们都已经领教了。没事，他手底下有数。杨班长，放下刀。武工队队长高风亮，都放下武器，拉下面罩，见过杨班长。刚才那些人也跟我说，他们是武工队的，有一个人也叫高风亮，我相信了他们，可他们呢，杀了我三个兄弟，三个兄弟被他们给杀了。杨班长，那些确实是鬼子，他们也想冒充你骗我们，但是被我们识破了。对，不过都死了，给你们兄弟报仇了。证据呢？真没有。那凭什么让我相信你们？杨班长，我能理解你，但请放下刀，别逼我开枪。那你试试。看看是你的枪快，还是我的刀快？别开枪，杨班长，我能证明我的身份。我来跟你讲讲，你们的赵连长这很正常，村民砍柴遗留下来的。一刀两断，断灭无痕。你砍一个，我看看。神刀杨就在附近，这是他给武工队留的记号。召集其他小分队向我们靠拢。是敌啊！长官发誓无辜的，快快快！杨排长，我说的这些，你可以相信我了吧？你说的这些，那个自称高风亮的人也知道，凭什么让我相信你呢？杨排长，你的伤势很重，不能耽误时间了。狐狸，一个包，别动。就是想给你包扎一下，别用点酒。赵胖子说，杨排长对那玩意儿过敏。嘿，杨排长，杨排长，杨排长，我没事，兄弟，伤成药吧，扶我起来，我带你们去见首长。不担心我是假的了吗？知道我点酒过敏的人，只有那个赵胖子，所以啊，所以我我相信你就是高风亮，首长，首长就在那边，我带你们去。
队长，那边有鬼子，快！不好，我们的交通站可能暴露了。没错，我已经派人通知交通站了。你先别说话，有点经济事儿。不行，还有一件重要的事情。今天开会的有首长，你怎么知道的？我们郭团长去开会了，就替朱司令员着急的。也就是说，朱司令员。在交通站，就是，糟了，完了，那要是让小鬼子给抄了，那可咋整？别说不起废话，队长，咱是不是得赶紧回去？嗯，还有多远？就在前面，快，走。哎，黄毛车，来来来。那个女人在往孙一枪家里走，准备行动。是。二诺，准备行动。今天版本太君亲自坐镇，谁都不准丢人了。是。这位爷，干嘛挡人家道啊？小姐，借吧。别耍流氓，老子一斧子飞死他！我说的不是这个，就这样的流氓。姐姐住的地方倒是不偏僻。我一个女人家，住的太偏僻了，怕是不安全。没事，以后有哥哥我陪你，我们谁都不用怕。
，今儿这么清闲。今儿啊，有一傻子买我衣服。哟，还有这好事？那，您慢吃啊，忙去忙去吧。这门啊，是往里推的，你怎么往外来呀、啊？让你来。好，让哥哥来三军，那那那不是我的枪，那是那杀虫子的枪。三军，好比八路。那这别开枪，别开枪。开枪啊！我知道你是武工队的大伙，我是军分区的小鱼，朱司令派我到大村村摸摸情况，看看武工队有没有把首长送到安全地点。信息加的真好。哎，对了，刚才我听他们说，本本已经在大村村设下了埋伏，就等着抓你们武工队呢。啊，真的？啊，那走啊，走走走，不不不，枪都收了，快，赶紧走，快。大伙，走，走，我带你走到尽头。啊，走。八个，海角边，混蛋！站住！既然是武士，那就用自己的方式解决问题吧。这又何必
脏废话，找个武器吧。白眉太君，我对皇军忠心耿耿。我知道，所以才会用最公平的方式解决矛盾吧。将军，武阳会社不是一般的商会，里面的股东都是部队的高层。军人不需要知道太多。对你，也是为了皇军的公事。见血了，你就放过我。<笑>可耻的中国人，弄死你就像弄死只蚂蚁。我告诉你，武士出道，必须分出生死。白眉太君，你真的让我死吗？我说的很清楚，这是一场公平的决斗，生死靠自己。让我看看你的真本事。有你这句话，我就放心了。嗯、你如果现在收手，我一样可以叩头认辱。如果你继续相逼，我要得罪了。玩的就是这招，大力鹰爪功。啊！啊！你有这样的功夫，为什么不早说？现在都是玩枪玩炮，我这点玩意儿，玩玩还行。如果打仗，皇军的任何一个士兵，都可以用枪崩了我。你错了，练武之人，不是一个人能打倒多少个，而在于他的反应、速度、判断、敏捷，都要高人一等。啊！啊！你武输了，就用枪偷袭，大日本武士的脸都被你丢尽了。小李，功夫见长啊。
日本帝国定西特战队队长，海天一刀流传人，坂本四郎。我第一时间没有取你性命，就是想看看你的刀法。没想到，代价这么大。十年了，你是第一个让我流血的人。错，要你命的人。啊枪声一响，武工队就跑了。田中，追！是，我走。杜斌，长官，以最快的速度清理现场，找援计划行事。